நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வீடியோ கீழே தெரியல ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டா நாங்க அப்லோட் பண்ற புத்தம் புதிய வீடியோக்குள்ள நீங்க உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹவுஸ் ஃப்ரெண்ட் தமிழா ஸோ இந்த போஸ்டில் வரப்போகிற ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி குரூப் டி எக்ஸாம்ஸ்க்கான இம்பார்ட்டண்ட்டான மேக்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த போஸ்டில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ரீசெண்டாக நடந்த ஆர்ஆர்பி ஜே எக்ஸாம்ஸில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து இனி வர வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டு லாங்குவேஜ்லேயும் வந்து கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து நான் சென்ட் பண்ண சொல்லி நிறைய பேர்த்த கேட்டிருந்தேன் ஸோ கொஸ்டின் சென்ட் பண்ண எல்லா நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி ஸோ இன்னும் நீங்கள் சென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஜிமெயில் அப்புறம் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் வந்து உங்கள் கொஸ்டின் சென்ட் பண்ணிடுங்க ஓகே இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா சாதாரண வேகத்தில் மூன்று நான் நான்கில் மூன்று பங்கு வேகத்தில் பயணிக்கையில் ஒரு நபர் தனது பணியிடத்தை பதினைந்து நிமிடங்கள் தாமதமாக சென்றடைகிறார் அதாவது பதினைந்து நிமிடம் வந்து அதிகமாகுது ஓகே அந்த பணியிடத்தை சென்றடைவதற்கு வழக்கமாக அவருக்கு எத்தனை நிமிடங்கள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்து ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ட்ராவலிங் அட் த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் த நார்மல் ஸ்பீட் எ பர்சன் ரீச்சஸ் கிஸ் ஒர்க் பிளேஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் லேட் ஓகே ஸோ லேட் அப்படிங்கிறதா எங்களுக்கு இங்கிலீஷில் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க தமிழில் தாமதமாக அப்படிங்கும்போது நீங்கள் வந்து ஸ்பீடு வந்து அதாவது நேரம் வந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கூடாது ஓகே பதினஞ்சு நிமிஷம் அதிகமாக ஆயிடுது அதை வந்து தப்பாக புரிஞ்சுக்கக்கூடாது பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து அதிகமாகிடுது அப்போ வந்து ஹவு மெனி மினிட்ஸ் டஸ் கி டேக்ஸ் யூஸ்வலி டு ரீச் ஒர்க் பிளேஸ் அப்போ உண்மையான டைம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸோ பேசிக்காக வந்து ஒரே ஒரு ஃபார்மலாக தான் இருக்குது ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அந்த ஒரு ஃபார்மலாக தெரிஞ்சாவே எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பே வந்து வீடியோ முன்னாடி பண்ணதுக்கு அப்போ வந்து சொல்லியிருந்தேன் தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஒரு ஃபார்மலாக போதும் வேறு எந்த ஸ்பெஷலாக எதுவும் படிக்க தேவையில்லை ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஃபா இதை வந்து சொல்யூஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது இது வந்து பேசிக்காக இப்படி தான் பண்ணலாம் ஈஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிறக்கா பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா நம்ம தெரிஞ்ச ஈக்குவேஷன் தான் ஸ்பீட் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அதை வச்சு ஈக்குவேஷன் ஒன்று வந்து மேக் பண்ணியிருக்கேன் எப்படின்னா அந்த ஸ்பீடு வந்து ஸ்பீட் இன் டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்பீடு வந்து த்ரீ ஃபோர்த்தாக மாறிடுது அப்படிங்கும்போது எஸ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபோர்த் இதே எஸ் தான் வந்து த்ரீ ஃபோர்த்தாக மாறிடுது அப்போ இதே டீ தான் வந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் எக்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஆகிடுது நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது இந்த டீ பதினஞ்சு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகிடுது ஏன்னா ஸ்பீடு குற குறைஞ்சதுனால ஸ்பீட் டைம் வந்து அதிகமாகுது அந்த நேர தூரத்தை கடக்கிறக்கான நேரம் வந்து அதிகமாகிடுது டிஸ்டன்ஸ் அதே தான் தூரம் அதே தான் இப்போ வந்து இதை வந்து சுருக்குவோம் சுருக்கும்போது இந்த ஃபோர் வந்து காமனாக இருக்கனால ஃபோர் டி ஆகிடுச்சு ஸோ இதெல்லாம் வந்து த்ரீ இன்ட்டு எஸ் இன்ட்டு டி த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டின் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எஸ் டி ஈக்குவல் டு ஃபோர் டின்னு இருக்குது ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் ஃபோர் ஆள் பிரிக்கிட்டோம்னா ஃபோர் எஸ் டி ஈக்குவல் டு ஃபோர் டி ஏன்னா இந்த ஃபோர் டி ஃபோர் டின் கேன்சல் ஆகிடும் கழிச்சிட்டு அப்படின்னா எஸ்டி கிடைக்கும் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எஸ் அப்படியே இருக்கும் ஓகே அப்போ இந்த எஸ்டி இங்கே போயிடுச்சுனா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்டி ஸோ எஸ்சி எஸ்சி கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா டி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே கரெக்டான ஆப்ஷன் ஓகே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆன்சர் டி தான் வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான சாப்டர் இதில் வந்து ஆர்ஐபி ஜே எக்ஸாம்ஸ் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சு என்டிபிசியில் ஸோ இதே கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து வரும் ஸோ பேட்டன் வந்து அதே தான் வரும் ஓகே பெருசாக வந்து சேஞ்சஸ் இருக்காது ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஒரே லெவல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் தான் ஸோ மேக்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் பார்த்தீங்கன்னா சிலம்பஸ் சேம் லெவல் தான் ஓகே மேக்ஸிமம் எல்லா வந்து எல்லா சாப்டருக்கும் சிலம்பஸ் மேக்ஸிமம் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது சிபிடி ஒன் அப்படிங்கில குரூப் டி குரூப் டி ஏஎல்பி ஜேஇ என்டிபிசி எல்லாத்துக்கும் வந்து சிபிடி ஒனில் வந்து காமன் சிலம்பஸ் தான் அதனால் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் வரும் ஓகே ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிங்க கண்டிப்பாக என்டிபிசி எக்ஸாம்ஸுக்கும் குரூப் டி எக்ஸாம்ஸுக்கும் ரொம்ப யூஸ் ஆகும் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா உறவு முறையை சிறப்பாக குறிப்பிடுகின்ற படத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும் அதாவது
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஆர்பி ஜே எக்ஸாம்ஸில் எல்லா ஷிஃப்ட்லேயும் வந்துச்சு என்டிபிசிலேயும் இதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வரும் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பை ஹவு மச் இஸ் ஃபோர் செவன்த் ஆஃப் ஃபோர் டுவெண்ட்டி எக்ஸீட்ஸ் த்ரீ ஃபிஃப்த் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட்னு கேட்குறாங்க நானூற்றி இருபதில் அதாவது ஃபோர் செவன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏழில் நான்கு ஏழில் நான்கு பங்கு ஓகே ஏழில் நான்கு பங்கு இரநூறில் ஐந்தில் மூன்று பங்கு எவ்வளவு மீறுகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நாலில் நானூற்றி இருபதில் ஏழில் நான்கு பங்கு வந்து மீறுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்போ வந்து நானூற்றி இருபது வந்து நானூற்றி இருபது இன்ட்டு ஃபோர் பை செவன் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஐந்தில் மூன்று பங்கு அப்படின்னா த்ரீ பை ஃபிஃப்த்து ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இதான் வந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அதாவது ஃபோர் செவன்த் ஆஃப் ஃபோர் டுவெண்ட்டி மைனஸ் த்ரீ ஃபிஃப்த் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சா முடிஞ்சிச்சு ஸோ அதை எப்படி ஈஸியாக போட்டோன்னா டேட்டா வந்து போட்டலாம் ஃபோர் செவன்த் ஆஃப் ஃபோர் டுவெண்ட்டி மைனஸ் த்ரீ ஃபிஃப்த் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் ஏன் ஃபோர் செவன்த் ஆஃப் ஃபோர் டுவெண்ட்டி போகிறேன்னா அவங்களே சொல்லிட்டாங்க கொஸ்டின்ஸ்லேயே வந்து எக்ஸிட்னு சொல்லிட்டாங்க மீறுகிறதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க தமிழில் ஸோ இதை வந்து ஃபர்தராக அடிச்சிங்கன்னா செவனையும் ஃபோர் டுவெண்ட்டி அடிச்சிங்கன்னா சிக்ஸ்டி வரும் சரியா சிக்ஸ்டி வரும் அதே மாதிரி இங்கே ஃபைவும் ஃபோ டூ ஹண்ட்ரட் அடிச்சிங்கன்னா ஃபார்ட்டி வரும் ஸோ நாலா டூ ஃபார்ட்டி ஸோ முன்னாங்க ஒன் ஹண்ட்ரட் ஒன் டுவெண்ட்டி வரும் சரியா டூ ஃபார்ட்டியில் ஒன் டுவெண்ட்டி போயிடுச்சுன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது இங்கே சரியான ஆப்ஷன் சரியா ஸோ பேசிக்கான ஒரு கேள்வி தான் ஈஸியாக வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் ரயில்வே எக்ஸாம்ஸில் அடிக்கடி ரிப்பீட் ஆகக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் மூன்று ஆண்டுகளில் பத்து சத பத்து சதவிகித வட்டி விகிதத்தில் கூட்டு வட்டி மற்றும் எளிய வட்டிக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு ரூபாய் அறநூற்றி இருபது எனில் அசலை கண்டுபிடிக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப ஈஸி அண்ட் வாட் பிரின்ஸிபல் வில் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அட் டென் பர்சன்டேஜ் ரேட் இன் த்ரீ இயர்ஸ் பி ஈக்குவல் டு ஆர் ருபீஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க இ இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஃபார்ம்லாகவே தேவையில்ல ரொம்ப ஈஸியாக போட்டலாம் ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடி பிளே லிஸ்ட்டில் வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பற்றி தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் இது வந்து புரியும் இல்லைனா புரியாது ஜஸ்ட் ஒரு டேபிள் மேக் பண்ணிடுங்க மூணு வருஷத்துக்கு மூணு கட்டம் போட்டிருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்ட்டு அந்த மூணு வருஷத்துக்கான வட்டி போட்டிருக்கேன் டென் டென் டென்ட்டு ஸோ அது வந்து அதை மூணையும் போட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அது என்னென்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட் இயருக்கு வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ்ட் ஜீரோ தான் செகண்ட் இயருக்கு இந்த டென் பர்சன்டேஜுக்கு ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் வட்டி போட்டிங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ட்டு டென் பர்சன்டேஜ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா ஒன் பர்சன்டேஜ் வரும் சரியா ஸோ சேம் அந் செகண்ட் இயருக்கு வந்து இந்த பத்துக்கும் போடணும் அப்போ டென் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்ஸ் டபுள் டைம்ஸ் வரும் ஓகே டென் பர்சன்டேஜ்க்கு ஒர்க்க வட்டி போட்டிங்கன்னா ஒன் பர்சன்டேஜ் வரும் மறுபடியும் டென் பர்சன்டேஜ் ஒர்க்க வட்டி போட்டிங்கன்னா ஒன் பர்சன்டேஜ் வரும் டூ பர்சன்டேஜ் வரும் சரியா ஸோ அந்த டூ தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ இது என்னடா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னா இந்த வட்டிக்கு மறுபடியும் வட்டி போடணும் அப்போ அந்த ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டென் பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னா பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஸோ அது என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா ஸோ இது மூணையுமே கூட்டணும் ஓகே ஸோ இது மூணையுமே கூட்டினீங்கன்னா 3.1 பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் வரும் ஸோ அதுதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் இது மூணையுமே கூட்டணும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் ப்ளஸ் அது ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் சரியா இப்போ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கொஸ்டின்ஸில் டிஃப்ரென்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே கொஸ்டின்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் அறநூற்றி இருபது ஓகே அதாவது வேறுபாடு கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் உள்ள வேறுபாடு நம்ம டேபிள் வந்து அதே மாதிரி தான் போட்டிருக்கோம் வேறுபாடு வந்து இருக்கிற மாதிரி போட்டிருக்கோம் ஓகே டிஃப்ரென்ஸ் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ பிஏ இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ எல்லாமே பர்சன்டேஜில் தான் இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் அறநூத்தி இருபது கொஸ்டின்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா டிஃப்ரென்ஸ் அறநூத்தி இருபதுன்னு ஸோ அந்த அறநூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் அறநூத்தி இருபதுக்கு ஈக்குவல்ட் பண்ணேன் அது தான் ஈக்குவல்ட்னு சொல்கிற விட கம்பேரிசன் மூணு ஈக்குவல்ஸ்னு போட்டிருக்கேன் கம்பேரிசன் பண்ணும்போது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்னை டூ ஹண்ட்ரட் ஆள் பெருக்கும் போது சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் ஓகேவா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்னை டொன் டூ ஆள் பெருக்கும் போது சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஆள் பெருக்கும் போது சிக்ஸ்டி டூ கிடைக்கும் டூ
ஸோ அது எப்படி போகிறதா அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக்காக என்ன கான்செர்ட் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ ஒன் த்ரீ செவன் ஃபிஃப்டின் தேர்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது உடனே கழிக்கிறது கூட்டுறதுலாம் பண்ணக்கூடாது இந்த ஸ்லோப் வந்து எந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த ஸ்லோப் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டா ஒரு கிராஜுவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு கூட்டுத்தொகையாக தான் இருக்கணும் கூட்டுத்தொகை அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டூ ஃபோர் எயிட்னு போகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு மூணு வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னாவே ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அப்போ வந்து கன்ஃபார்மாக அந்த பேட்டர்ன் கன்ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ டூ ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ்டின் போடும்போது தேர்ட்டி ஒன் வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டின் டபுள் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி டூ ஓகே டூ டபுள் பண்ணால் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் பண்ணால் எயிட் எயிட் டபுள் பண்ணால் சிக்ஸ்டின் சிக்ஸ்டின் டபுள் பண்ணால் தேர்ட்டி டூ ஸோ தேர்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ஸோ இதுக்கான ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ தான் பி தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணியாச்சு ஸோ ஒவ்வொரு வீடியோஸ்லேயும் வந்து ஃபைவ் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதெல்லாம் சயின்ஸு ஜிகே கொஸ்டின்ஸும் வந்து அடுத்துட்டு சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்